祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to 小秋。你肯定是主谋，对不对？好啦，快快来许个愿吧，快点！嗯，许完了，来，二三，哇！我们美丽可爱的小寿星，是不是给大家表演一个节目呢？吉他，不过今天吉他没有带来。哎，我好像听说你跟萧观前段时间在练舞蹈。哎，大家想不想看？给我来一个。来一个。那咱们就来一段吧。啊，来嘛。那一点点。生气啊！哎，你你怎么流血了啊？你别动啊，要清洗一下伤口，不然会感染的啊！现在没事了。小姐会破相的。小秋，你要不要上去？跟他们打个招呼、啊。你帮我上去跟他们说一声吧，我想回家了。哦，好，好，那那我送你回家，你在这边等着，我把车开过来。
啊。什么时候回总部啊？他意大利的会还没开完，我估计后天吧。哎，说到这个，这次我跟瑞内是偷偷的把你运回来的，要是让爷爷知道了，肯定把我给宰了。偷运？但我是大熊猫。你不是熊猫，你是巨人。哎，我跟你说。你这次回来，该见的人也都见到了，也算是了了心愿了吧？我们明天就回去，最好是趁爷爷还没有回到家之前，我们先到。哎，神不知鬼不觉的，嗯。既然回来了，我还想走吗？喂，你这话什么意思啊？你不给我回去的话，我真的跟你急啊！我不回去了。对了，我想给你看一个东西，告诉你一个好消息。这个，嗯，我买了块墓地，地点不错。
中山面前，七重八方来，宁愿还同意给我打巴掌。你在说什么啊，莫立川？你知道爷爷有心脏病的，你想把他气死啊？你干嘛这么生气啊？做建筑的，一贯都是讲条理。我只是先买着，省得你到时候忙不过来。你看一下，这个真的不错。你看这里，我也很喜欢。我觉得你会觉得不错。你在干嘛？我也不是说马上住进去。只是看到有折扣，打了个电话，他们也是很热情的。再说，这里的风水真的不错，我想你可以去看一看。你闭嘴！你别给我提这个好不好？你想，如果你真的死了，我们还买不起墓地吗？啊！你别那么悲观，行不行？我知道上一次你回去的时候，我们好不容易找到一个骨髓捐赠者，可惜你偏偏排第二。我知道你很失望，但是这一次不一样。这次如果你回去的话，你是排第一，我们的机会很大的。我跟你说，你不好好跟我回瑞士，你就很快搬进去住。你别再吼了，好不好？屋顶都被你吼穿了。你不想听我吼，你明天就跟我回去。就陪我留在这里，不愿意的话，就会去陪爷爷。说的是，我是肯定不会去的。Oh my god！ 如果我还能走路，我每天都会去公司一下，帮你看一下图。谢小秋啊！别让他进来。你怕什么？我不想让他看见我现在这样，我怕他会吓到安妮，哎，来来来，进来进来，哎，外面冷，进来坐吧，来来来，来。利川呢？利川出去了，还没回来。那我们家门口那……啊，你说那个巧克力啊，那是利川叫我拿过去的，我看你不在家，就放在门口了。哎，哦，那没什么事，我就先走了。啊，拜拜。呃，安妮。生日快乐！谢谢，再见。明天见。
好了，各位，啊，手里工作停一下。首先呢，我们欢迎利川先生回上海工作，他这次主要负责三四季度项目图纸最后的审查。嗯，我强调一点啊，由于身体原因，利川先生每天只工作三个小时。如果大家有什么事情，请在三个小时之内找他，其他时间就不要打扰他了。利川，你说两句。谢谢。嗯。今天晚上七点，在汇信楼，我请大家吃饭。大家可以带自己的家人和亲朋好友。没来的同事可以大家互相转告一下。好，走吧。哎，你们今天看王立川戴的那个领带。真是太好看了，远远的看过去，它会闪闪发光呢。哇，我觉得他今天那套西装才叫帅呢。我都研究了好半天，都不知道那是料子做的呢。哎，我在想啊，今天晚上点什么？汇信楼的鲍鱼听说最好吃了，我去了两次都没舍得点。嗯，哎妈，你怎么不说话？哑巴啦？啊，最近事情比较多，没有时间放花痴了。哎，我今天。身上刚好有四张 SPA 卡，只用了不到三分之一的次数，你们有没有兴趣啊？我转给你们。<笑>你这是什么脸啊？要四张 SPA 卡伺候啊、嗯？哎，那如果是白送的话，我要。白送？知不知道这每一张卡都要八千块？哎，八千块、啊。我就算你一张卡三千，四张是一万二，怎么样？钱要了吧？一万二，那么贵啊？我又没有傍大款，那我不要。要么你两千块钱一张算了，我要一张，我也去揍揍，说不定啊能治掉我这个出油呢。哎，你要不要？不用，我还有。怎么样，艾米，一张两千，考虑吧。啊，谢谢，我不要，我从来不去美容院做 SPA。哎，那这两张给我吧，嗯，明天给你钱啊。哎，艾玛。你现在可是洗尽铅华喽？哎，听说你逃婚了，那你这人逃出来了，那身上那些珠宝没跟着逃出来啊？啊，全军覆没，弃族保帅，没关系，我以后就朝知性美女的路线发展，三年后我脱胎换骨，又是一条好汉。<笑>说得好。哎，对了。你们最近有没有注意王立川啊？他走路看着好困难哦，好像这次病得不轻哦。其实啊，有的时候真想劝他，干脆用两个拐杖算了。是啊，我也发现他身体没有完全恢复呢。今天开完例会，他就回办公室，再也没有出来过。我给他打了好几个电话，他都不接呢。嗯，你们看，到现在都还没有出来吃饭呢。会不会出什么事情啊？啊。这个我不知道，未经同意，他办公室我是不能随便进去的。我正好有一份那个翻译的文件要找他看一下，我去办公室找他好了。谢小秋，坐下。你们干嘛这样看着我？你们也知道他病得很严重。万一在办公室里晕倒怎么办？可是晕倒也不是你去啊。我想这个事还是通知一下张总比较好吧。我还是去看一下吧。起来，在地上坐一会儿。现在起来头会晕的，你靠在我身上好了。来，这会有什么事啊？我看你刚刚那个样子，我很担心啊。我们去医院好不好？我不去。你没有事的话，请你不要再来找我。好，不去医院，不去医院。那我在这里陪着你总可以吧？万一有什么情况，我还可以帮忙啊。那你去帮我拿一杯果汁。好，那。
那我先扶你去沙发上坐一下。小新，那我帮你去拿果汁啊！你等我一下，我马上就回来。下班了，你怎么还没走？你等一下会和我一起去吃饭吗？对不起，我中午的态度不是很好，请原谅。那，你看，你给我的野果汁。我都喝了一半了，还剩一点，我晚上喝。都那么长时间了，晚上还怎么喝啊？吐成那样，晚上你还吃得下海鲜吗？就是吐了才要吃啊！把刚才吐掉的营养全部吃回来，要多吃一点。可是你看看你现在瘦的。你根本就不应该来上班的，你应该休息的。我已经睡了一个下午了。你看看你现在瘦的，小乔，你还是一点都没变，还是老样子。我希望你能多变一点。你也没有变，就是变得离我越来越远。昨天晚上你明明在家，为什么不见我？请你不要再管我了。那你看看你现在，你看上去真的显得很憔悴。你怎么最近都没有发脾气？不了，我把你弄得到现在都没有好起来，还一直在生病，我以后都不发脾气了。你要是一点脾气都不发，那我彻底拿你没办法。我就让你拿我没办法。让我们共同举杯，再次欢迎利川先生回到 GMF 上海分公司。好，来来来，干杯！干杯！来，干杯！哇，这 GMF 真是大公司啊，招待员工都吃这么好。看来我们九通要追上他，看齐一下。看齐什么？你还是多吃一点蔬菜吧。哎，这个糖藕很适合你，多吃一点。来，小强。哇，好好啊！哎，听
说，方氏给你的钱，你全部都不要，全部无偿都转给方氏的侄子。对，我没有。哎，你妈都已经去世了，这些钱招你惹你了，你为什么不要？而且你有这些钱就可以一步登天了，你不是一直想要做大集团大买卖，搞九通集团吗？现在你妈给你这个梯子，你还不要？我，她既然欠你这么多。就算拿他一点钱，这也没什么好难受的吧？我难受，那你不难受，为什么不嫁给那个汤经伟啊？啊，这是一码事吗？这就是一码事。这钱不是你的，你就不要拿，拿了不舒服，花了也心虚嘛。嗯，行行行，你呀、啊、还是多吃一点素菜吧。不跟你说了，说你这个人功利呀、啊，哼，人家给你钱你还不要，说你淡泊名利，做起生意来都还头头是道。好，我今天讲话你都当场耳边风是吧？行，哎，你还是你跟他说吧，反正现在只有你的话他能听得进去。嗯、你你们在说什么？对，呃，有 OK， 说好。嗯，不好意思，我离开一下。你没事吧？没事。小秋，下个礼拜我约了一帮哥们儿去郊外钓鱼，还有烤肉，一起去吧。好啊，呃，要不要带些什么？啊、不用，东西他们准备，我们人去就行。那多失礼啊！我带一样拿手菜吧。哦，你还有拿手菜、啊？嗯，是蚂蚁上树，其实就是肉末炒粉丝啦，是云南的特色菜。不信你可以问静文，小秋的蚂蚁上树可不是盖的哦，吃起来就像吃一堆蚂蚁。<笑>瞎说，破坏我们。好好好，我想吃蚂蚁上树，你就带那个啊。麻烦你能不能帮我进男厕所帮个忙？我一个朋友进去了，二十分钟还没有出来，你帮我进去看一下吧。刚刚我看到有位先生在里面吐得很厉害，他可能喝醉了。然后我问他需不需要帮忙，他说不用。啊，麻烦你还是帮我进去看一下吧。他如果不能走路的话，你帮我扶他一下，事态很严重，我得送他去医院。好的，好的。哎，先生请。喝水，喝水会吐的。没关系，应该是药物反应，我必须吃这个药的。好吧，等一下，我去给你拿水。给你水。谢谢。少喝点啊。这里陪他，我去叫司机。好。爸
把他扶上来。要送医院吗？暂时不用，应该只是药物的反应。Come on， 小心，我的穿，小心腿。去拿包，我跟你一起走。好的，车上见。好，手上。来，尝尝这个。哎哎哎！刚才没吃完，你去哪里啊？叶川不太舒服，我要去看一下。没关系，不用担心。哎，小小秋。哎，小秋。这儿，快点！喂！啊，你对小秋根本就是盲目投资，人家青丝根本就不在你身上吗？这个立川也真是的，说了不回来了，怎么突然又回来了呢？我真想打断他另外一条腿，让他不要再来招惹小秋。瓜不甜，我看到你这么努力的做无用功，我也替你难受。哎，你看，这是什么？哇，猴年马月的东西，你还没有扔呢。生气，没想到这样的东西你还拿得出手，我自己都不好意思带。可是后来我好好想一想，当时你多穷啊，能送我这个，真的已经很不容易了。你现在干嘛要带上？啊？哦，想嫁给我了？你要吗？我不要，我自惭形秽。据你那个。梦想金主还有十万八千里呢。那好吧，你去找别人吧。等你哪天失恋之后，你再找我，我等你哦。谢了，我们已经把各自都耽误到不行了，我们还是各奔前程吧。啊？嗯，好啊，小关，我这辈子好不容易鼓起勇气求了一次婚，没想到还被你拒绝。这次你爽了吧？好了，进去吃饭了，人家都走了。他今天。一直在吐，都吐了两次了。他每天吃的药里会有一种，这胃刺激很大。不吃不行吗？必须吃。他如果吐得厉害的话，他就会再吃止吐药。那种药副作用会导致血压降低、头晕，所以他尽量不吃。那他吐得这么厉害，吃饭怎么办？立川很顽强的，他吐了吃，吃了吐，一天会吃无数次，所以他看起来不是很瘦，不然都成白骨精了。他现在这样，您根本就没有好多少，你们怎么能又让他回上海呢？上海工作这么多，他根本没有办法好好休息的。是他坚持要来的。你要赶紧好起来，好起来了以后你要赶紧回来，听到没有？你要是不回来的话，告诉你，我就去苏黎世贴寻人启事。我会回来的，我给你当巧克力。立川回来，原来是为了信守自己的诺言。可是立川，你这个傻子。诺言不应该比许诺的人更重要吗？那我劝劝他吧。不用劝了。
他不会回瑞士的。他说他喜欢这里，他会永远留在这里。哦，现在已经很晚了，让司机送你回去吧。我不放心，我想陪着他。李川不会同意的。可是他已经睡着了。好吧，那我就把他交给你了。吉川很会回回来的，我们离你很近，有什么事情就告诉我们，好不好？这么晚了，你该回去了。这边我来看着就好了。我想在这边多陪他一会儿，行吗？嗯，那我在隔壁，有什么事叫我，啊。现在几点？现在大概夜里三点吧。七个小时了。你干坐在这里七个小时？你没有一直坐在这里啊，还干了一点别的事情。别的事？嗯。呃，什么事啊？我帮你换了衣服。知道你吐了两回，肯定想换身衣服睡，对不对？谢谢你。
。我也饿了。我知道有一家很好吃的夜宵。听我说，你现在在这里好好休息，好不好？再说外面的店也没有什么开门的了。没关系，那家店二十四小时的。反正我刚醒来。也要出去一下，呼吸一点新鲜的空气。好吧，那我陪你。小秋，你可以在外面等我一下吧。我想换一条裤子。我可以帮你换。我可以的，色情鬼。刚刚就是我帮你换的。小乔，别说了，我知道你要说什么。我想说什么？你想说，小秋啊，你要 move on。你身边的那个萧关就很不错啊，你们俩可以好好的发展一下哦。知道我现在病成这样，我不是不要你，我没有办法。还有，你呢？要记住你的承诺，千万不要来找我。就算我死了呢，也不要管我。我们俩之间啊，彻底结束了。你要说的是不是这个？有些回忆值得。既然都说了，那我就不说了。但时间魔法冲淡了遗憾。李川，只要你还病着，我是不会离开你的。我要对你负责到底。刚才那些话呢？你要是想说，你可以一直说好了，你可以变着花样的说，重复着说。反正我可以做到尽力数到三就一起放手，给予你和我。你不知道我多难过，思念汇成河。回去吧，好不好？其实我可以陪你一起回去的。可以照顾你，然后看着你一点一点的好起来。嗯嗯、我们一起走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，还是，还是这一切都是幻觉。你看，默默看，我就在这里啊，我就在你身边啊。还是要发作了，想睡觉。李川，哎，李川。
，日内。好，我等一下回去公司。吃的太香了，我不忍心叫你。我睡了一个晚上，你，你一般身体都是麻的吧？没有啊，我就喜欢你靠着我睡。哎，李川，我们可不可以点点吃的？我们坐了一晚上，我就喝了几杯咖啡，刚才那个服务员一直瞪我，都有点不好意思了。菜单上什么贵就点什么。嗯，哎，不行不行不行，我我得先去上个厕所啦。哎，你还好吧？麻了。哎，不不行不行，我还得去个厕所，一会儿。没事绿川，你在这儿啊？我正找你呢。大嫂，哎，你也在？来来来，过来。小秋，昨天晚上我打了很多电话给你，你怎么都不接呢？我调静音了。你整夜没回家，到哪儿去了？还用说吗？你连衣服都没有换。不是你想的那样，我真的没有听见。我们不是说好了，昨天要一起去上那节拉丁舞课的吗？那个我真的忘了。不过小关，我有种不祥的预感。我觉得李川真的病得很严重，在这种时候我不能离开他。他既然病得那么重，干嘛要回来呢？再说吧，我先去上班了。爷爷提早回来了，你知道吗？啊？他凌晨打电话给我，把我骂了一顿。赫们说，你最近指数不稳定，要你马上回医院，啊？而且。你的骨髓是在欧洲排队的，就算真的有了，你得人在欧洲才能接收啊！哎呀，我跟你说啊，这次我真的挡不住了啊！爷爷说，再给你两天的时间，如果你不回去，他亲自过来。我已经决定了，爷爷要来怎么压我也没有用。你究竟有什么事情没办完了啊？我来帮你解决啊！我没有什么事情要办，就是不想回去。你，季川，我已经决定了，我在这里上上班、开开会、画画图纸、见见熟人，这样子我的心情不会闷。我回去的话才会闷。哼，你别跟我扯那么多，啊，你是为了谢小秋，对不对？你要这么说也可以，李川。我已经决定了，留在上海是我的心愿，这也许是我这辈子最后一个心愿。季川，请你帮帮我好吗？你就想你自己，你有想过爷爷吗
，他一把年纪了，你想把他气死是不是？我跟你说啊，我再给你一个星期的时间，你把所有事情赶快做个了结，否则我一定把你打晕，装到箱子里面，把你快递回去。事情想麻烦你，什么事啊？您说。李川最近情况不是太好，可不可以麻烦你帮我劝劝他，赶快回瑞士？我可以劝他，我也知道他病了，但是他病的到底有多严重啊？有些事情啊，你应该要知道的。那就麻烦你了，啊，谢谢。哎呦，肖先生，你真的不能够进去的。你不要拦着我，我有事情要问他。可是王总有规定，求求你别为难我了，好不好？哎呀，我早上看到他走进去的。教官，王总，我拦不住他。没事，怎么了？我找王立川。你找立川什么事啊？我有事情要问他。哎,哎。到办公室坐着说，啊，来。呃，叶小姐，你先出去一下，把门带上，我们有事要谈。啊。来，教官，你找立川什么事啊？他答应过我，离开上海之后，他不再回来找小秋的。啊？他会答应你这个，因为他不能给小秋幸福嘛，所以他选择彻底退出。哦，那你的意思是说谢小秋现在由你接手了？小关，谢小秋是个人，他不是个东西，可以交给你交给他的。哎，我问你，你弟究竟在玩什么花招啊？忽远忽近，是在钓鱼是不是？还成天病殃殃的，有种就别拿这种姿态招女人嘛，算什么爷们儿？丢脸！喂，你这话说的不对啊，我弟弟平常对你不薄，华智那八千万投资。是他的钱，他想撮合你和谢小秋白白送给你的，你的钱哪里来的？从天上掉下来的。我跟你说，谢小秋对利川的感情啊，连利川自己都不能左右，对他说毒话、说狠话，扒都扒不开。你觉得我弟弟会舍得他吗？他现在是往自己心里下刀子，你明白吗？他跟谢小秋的事情啊，从头到尾都没有你的份啊！你就不要在这掺和了。你以为你萧官算老几啊？别碰我！你到底在说什么？我去找立川问清楚。哎哎哎，你别那么激动，你不要碰我，小关，你别那么激动，不要碰我，动手了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你们在干嘛？啊？有事好好说话嘛，君子是不动手的。肖先生 ，please， 瑞内，你别管他。西瓜汁吧，降火的。瑞内是你叫进来的？对。干嘛？怕我吃亏啊？你连我都打不过，打不过人家吧？我说多少次了啊？我是让你的。你不相信啊？来，你你试试看，睁开我的手。你干嘛呀？你放开我！你试试看，试试看啊！放开！哎，嗯，闹！叶静文，你以后不想跟我生孩子了。流氓！你流氓！
跑进去了。我是谢小秋，是王继川的助理，这是他给我的名片。好，谢小姐，请坐。好。关于这个墓地的格式啊，他说要按照他弟弟的设计来弄。我们在电脑上已经做好了，他说要来看效果。看什么效果啊？啊你稍等一下啊，我把这个图案调出来。对，就是这个图案，您先看一下。这里是逃避者，身在瑞士，却在美国，爱上一位中国姑娘，所以死在这里。哎，小姐，你干嘛？哎，你早捣乱了你啊！你怎么可以这样啊你啊你？你搞什么名堂嘛你？啊？那是贵司的。这合同都签了，钱也付了。合同呢？拿过来。好。看看，看看吧。问了你，你你到底是他什么人呢？啊！你管我是他什么人？我告诉你，他是不会死的。如果死，到时候再扮演来得及。哎、你你怎么不讲理啊你啊？啊手。
到三，一起放手。小秋，什么事啊？能不能帮我个忙啊？帮忙。小秋。找我有事？外面很冷哎，你不请我进去吗？生枸杞炖子鸡，哇，尝一下，好丰盛，丰盛你就要多吃一点哦，尝一口，好不好喝？那你就多喝一点啊！我跟你说，幸亏你没有把这只汽锅扔掉，要不然的话我就不能给你炖汽锅鸡了。暂时不会去了，我手上还有很多事情要办。看看你现在哦，每天呢不是昏睡就是吐，你应该先去看病啊，等病好了再回来也不迟，对不对？为什么突然劝我走？想通？嗯，其实我觉得这件事情上，都是我的不对。我觉得萧观也对我不错啊，我不应该一直拒绝他，然后又来折磨你，弄得大家都不得安。我就应该接受现实，要不然只会对不起更多的人。这样吧，来，我们碰一下，好不好？这杯喝完以后啊，我就彻底摸摸，然后你呢，就好好的回去治病。来啦，快，干杯！要喝点咖啡吗？嗯，不用了。好
好了，就到这儿吧。以后我们还是朋友嘛，我还可以关心你的，对吧？你要回去好好养病，千万不要让我担心。干嘛老恩来恩去的？最后一片叶过你一定要尽快回去。有有些些回回回忆，值得一辈子去纪念。不要骗我吗？我不会。你要自己撑过明天，不要再眷恋。等有对的人，能跟你团圆，我才能够放心的走远。我和你数到三，就一起放手，祈愿你。